सो हेलो एवरी वन हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग लास्ट टाइम हम अपनी इस वीडियो सीरीज और लेक्चर्स के अंदर वी वर टॉकिंग अबाउट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम सी आर एम के बारे में बात कर रहे थे सो आज उसी लेक्चर्स को हम कंटिन्यू करेंगे लेट मी ऑन माई प्रजेंटर व्यू और अगर आपने इन टॉपिक्स को नहीं अटेंड किया अगर आपको ड्यू टू सम रीज़न आपकी ये लेक्चर या वीडियोज़ मिस हो गई हैं तो आप इसी प्ले लिस्ट के अंदर आपका जो वीडियोज़ अपलोड हैं आज इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का मैं आपको लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा सो so, आज हम बात करेंगे आज हमारा टॉपिक है कस्टमर रिटेंशन मैनेजमेंट सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें देखी एक कस्टमर कस्टमर रिलेशनशिप होती है और एक कस्टमर रिटेंशन होती है सो ब्रशअप अगर हम करें तो कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर वट वी वर डूइंग हमने कहा कि हमने नए कस्टमर नए प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढने हैं उनको कस्टमर अपना बनाना है उनको प्रोडक्ट अपनी ऑफर करवानी है और डिफरेंट ऑल टेक्निक्स देखी थी जिन टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने प्रीवियसली अभी वीडियोस में ये डिस्कस कर रहे थे कि हम अपने कस्टमर को किसी तरीके से अपने रेगुलर अपने ट्रेडिशनल कस्टमर को किसी तरीके से हम लोगों को लेके जाना है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉर एग्जांपल हमारी कोई ऐप बनी है हमारा कोई ऑनलाइन स्टोर है ई कॉमर्स है वट कोई भी ऐसी चीज़ है हमने उसको वहाँ पर लेके जाना है वहाँ पर वो पहुँच गया उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ हाउ वी आर ऑफरिंग द कस्टमर और हाउ वी आर हेल्पिंग द कस्टमर टू ट्रेवल्स आर द वेबसाइट वो होम पेज पर तो आ गया होम पेज से आगे फर्दर किस किस पेज के ऊपर कब कब कैसे कैसे जाते हैं कैसे हम लोगों ने लेके जाना है तो ये हम पे डिपेंड करता है तो ये तमाम तरह जो चीज़ें थी हम लोगों ने कहा ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आती हैं नया प्रॉस्पेक्ट ढूंढना उसको अपने साथ लॉयल रखना उसको मेनटेन रखना और वो कहीं जाए ना तो ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है कस्टमर रिटेंशन क्या होता है ये कस्टमर रिटेन करना क्या होता है कस्टमर रिटेन करना ये होता है कि एक तो आपका जो ऑलरेडी कस्टमर है वो आपके साथ मेनटेन रहे बरकरार रहे वो कहीं और ना जाए और साथ ही साथ आप लोगों ने क्या करना होता है पुराने वो कस्टमर जो ऑलरेडी आपसे उन्होंने कोई चीज़ परचेज की थी और अब आप उन लोगों ने आपसे कोई चीज़ें परचेज करना बंद कर दी हैं इफ दे आर दे अर विजिटिंग योर ऑनलाइन स्टोर या आपके वो ट्रेडिशनल शॉप विजिट नहीं कर रहे तो उनको वापस लेके आना किसी मैकेनिज्म किसी थ्योरी किसी ऑफर किसी डिस्काउंट के जरिए दैट कॉल्ड द कस्टमर रिटेंशन मैनेजमेंट ठीक है सो गोल्स ऑफ कस्टमर रिटेंशन है क्या रिपीट कस्टमर्स मतलब रिटेनिंग हम लोगों ने अब रिपीट कस्टमर करना है इसमें हम मैनेजमेंट में हम करते क्या हैं कि ऐसा कस्टमर है जो हम हमारा पहले कस्टमर था तो हम उसे रिपीटेडली बार बार उसे फेच कर रहे हैं बार बार उसे एक्सेस कर रहे हैं बार बार उसे डिफरेंट ऑफर्स दे रहे हैं रिपीट विजिट कस्टमर विजिटिंग द वेबसाइट रिपीट विजिट और रिपीट कस्टमर से मुराद किया रिपीट कस्टमर से मुराद दिया कि आपका जो कस्टमर है वो रिटेन होता रहे किसी तरीके से और रिपीट विजिट से मुराद दिए अगर उसने आपको आपके स्टोर से कोई चीज़ परचेज की है तो आप उसको साथ साथ ऐसी ऑफर्स देते रहे ऐसा ना हो कि आप सिंगल वन टाइम ऐसा प्रोडक्ट सेल किया एंड uh, फिर आपने उस कस्टमर को सोचा ही नहीं आपने कस्टमर ढूंढने शुरू कर दिए यस यू हैव टू फाइंड आउट द न्यू कस्टमर एज वेल बट कस्टमर रिटेंशन में हम लोग क्या करेंगे फॉर एग्जांपल हम फूड पांडा यूज़ करते हैं हम जैज की मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं हम चीते ऐप यूज़ करते हैं क्रीम उबर यूज़ करते हैं वट एवर वी आर यूजिंग आपने देखा होगा उस कंपनीज के ऑनर या वो मोबाइल एप्लीकेशन हमें साथ साथ हमारे इंटरेस्ट हमारे लाइकिंग हमारी प्रीवियस ट्रैवलिंग हिस्ट्री हमारी प्रीवियस शॉपिंग हिस्ट्री हमारे प्रीवियस जो इंटरेस्ट होते हैं ऑन दैट बेसिस ऑन बिहाफ ऑफ दैट लिस्ट वो हमें नई सी नई चीज़ ऑफर कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर को इस तरीके से इंगेज रखते हैं ताकि वो कस्टमर ये बार बार विजिट करता रहे अच्छा साथ हम लोग ये देख लेते हैं एक ग्राफ है हमारे पास लॉयल्टी है हमारे पास एक्स एक्सेज और वाई एक्सेज के ऊपर हम लोगों ने लिखा हुआ है लॉयल्टी और सेटिस्फेक्शन तो ये ग्राफ ये वाली लाइन हमारे पास क्या शो कर रही है ये लाइन हमारे पास शो ये करती है कि कस्टमर जितना सेटिस्फाइड होता जाएगा उतना कस्टमर आपसे लॉयल होता जाएगा फाइन वन थिंग फैक्टली इसमें दो जोन होते हैं एक अफेक्शन जोन होते हैं और एक इन डिफरेंस जोन होते हैं इन अफेक्शन जोन से मुराद क्या है जितना कस्टमर आपसे लॉयल होता जा रहा है वो उतना आपसे अफेक्शन होता जा रहा है उतना आपसे अटैच होता जा रहा है उतनी आपकी उसके साथ लॉयलिटी बढ़ती जा रही है सो बड़ी कंपनीज का बड़े ब्रांड्स का जो ई कॉमर्स कंसल्टेंट होते हैं मार्केटिंग कंसल्टेंट होते हैं उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है गेट कस्टमर गेट टू कस्टमर इन अफेक्शन जोन फाइन अगर ड्यू टू सम रीज़न आपने सर्विसेज देना बंद कर दिए हैं आपका प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं या आप कस्टमर के साथ उनको प्रॉपर सेटिसफाइड नहीं कर रहे तो वो फिर इस अफेक्शन जोन से डिफेक्शन जोन में आ जाते हैं वन थिंग सेकेंडली दूसरे हमारे पास इन डिफरेंट जोन ये इन डिफरेंट जोन का मतलब क्या होता है इन डिफरेंट जोन से मुराद ये कि वो कस्टमर आपसे सेटिसफाइड भी था लॉयल भी था लेकिन वो
नेक्स्ट देखते हैं जी ई मार्केटिंग टूल्स दैट हेल्प टू द रोटेन कस्टमर कौन कौन से ई मार्केटिंग टूल हैं जो कि हमें कस्टमर को रोटेन करने में हेल्प आउट करते हैं सो so, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं देखते हैं जी सबसे पहला तो है रिपीट विजिट रिपीट विजिट से मुराद क्या है हम उनको ई मार्केटिंग भेजते हैं न्यूज़ लेटर भेजते हैं हम उनको डिफरेंट वीडियोस भेजते हैं ऑफर्स भेजते हैं हम उनको लिंक्स भेजते हैं देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स ताकि वो उनको रिपीट विजिट होते रहे ऑनलाइन ऑनलाइन कम्युनिटीज ऑनलाइन कम्युनिटी से मुराद ये है क्या कंपनीज शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट विद द कस्टमर्स ऑनलाइन कम्युनिटीज हम फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कमर्शल बना ली हमने कोई टी वी बना ली हमने कोई ऑनलाइन ऐसी कंपेन चला दी हम लोगों ने कोई ऑनलाइन सेलेब्रिटी को हायर किया और उसको कहा आप मेरे प्रोडक्ट के बारे में व्यूज़ देना स्टार्ट कर दें आप हमने किसी को हायर किया और हमने कहा हमारी अपकमिंग कंपेन के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दें सो ऑल दीज आर ऑनलाइन कम्युनिटी एंड लास्ट एंड द फाइनल बिगेस्ट थिंग इज़ डिस्काउंट हम कस्टमर को ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफर करते हैं हम कस्टमर्स को डिफरेंट डिस्काउंट ऑफर करते हैं हम कस्टमर को डिफरेंट ऑफर्स हम डिफरेंट उसको डील्स ऑफर करते हैं ताकि कस्टमर के साथ रिटेन रहे सो इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या देखा कि कस्टमर रिटेंशन मैनेजमेंट क्या होती है साथ हम लोगों ने एक पूरा ग्राफ देखा लॉयल्टी एंड सेटिसफेक्शन का देन वी वर टॉकिंग अबाउट द अफेक्शन जोन एंड इंडिफरेंट जोन डिफेक्शन जोन को भी हम लोगों ने डिस्कस किया एंड द फाइनली वी टॉक वी वर टॉकिंग अबाउट द ई मार्केटिंग टू टूल्स दैट हेल्प टू रिटेन द कस्टमर्स फाइन अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं जी नेक्स्ट में हमारे पास फोकस ऑन एक्सेलिंग इन ई कॉमर्स सर्विस क्वालिटी क्वालिटी ऑफ द सर्विस इज अ की डिटर्मिन ऑफ लॉयल्टी अगर आपने अपनी क्वालिटी इंक्रीज नहीं की हम मैं लास्टिंग में आपसे ये एग्जांपल कोट की थी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अगर आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर नहीं अटेंड किए हुए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास प्लेलिस्ट का लिंक भी है और प्ले के अंदर आप आपकी लेक्चर अटेंड कर सकते हैं सो हम बात करते कर रहे थे क्वालिटी से फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमारे पास एंड्रॉयड के वर्जन चेंज होते जा रहे हैं अपडेट होते जा रहे हैं अगर मैंने अपनी मोबाइल ऐप बनाई अभी लेटेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंगली एंड्रॉयड वर्जन के अकॉर्डिंगली और कल को आफ्टर द फ्यू ईयर्स आफ्टर फ्यू मंथ्स आफ्टर फ्यू वीक्स अगर एंड्रॉयड का नया वर्जन आ जाता है और मैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में अपडेशन नहीं देता नई फंक्शनैलिटी नहीं देता नए फीचर्स नहीं ऐड करता तो ऑब्वियसली मेरा जितना भी कस्टमर है वो स्विच कर जाएगा मैं अब पुरानी मिसाल की तरह अब हम दोबारा इसको कोट करेंगे जिस तरह हम लोगों ने देखा था यहू चैट रूम के बारे में यहू और हॉटमेल की एक बहुत बड़ी मार्केट होती थी लोग उसको यूज़ करते थे उसको प्लेटफॉर्म को अल्टीमेट क्या हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने नए फीचर्स ऐड नहीं किए नई क्वालिटीज़ नहीं दी नई चीज़ें ऑफर नहीं की और उसका उनको इफेक्ट्स क्या हुआ कि तमाम तरह के मैंने उनको छोड़ के कहाँ पे चले गई फेसबुक पे और जीमेल पे इंप्रूविंग ऑनलाइन क्वालिटी डिमेंशन ऑफ द सर्विस क्वालिटी कौन कौन सी डिमेंशन हैं जी जो हमारी सर्विस क्वालिटी को इंक्रूज इंक्रीज कर सकते हैं टेंजीबल्स पहली तो बात है टेंजीबल्स से मुराद ये कि अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है विजुअल्स है जो भी आपकी कोई चीज़ें हैं वो अपियरेंटली बहुत अच्छी नज़र आती हूँ वो एक्चुअली बहुत अच्छी नज़र आती हूँ रिलायबिलिटी यस कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी हो रिलायबिलिटी हो आपके प्रोडक्ट के अंदर आपकी सर्विसेज के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस हो एक कस्टमर अगर आपके पास ऑर्डर बुक करवाता है तो उसको आप एटलीस्ट प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहे हो आप उनसे फीडबैक ले रहे हो सो दीज आर ऑल द रिस्पॉन्सिवनेस एश्योरेंस ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है जिसमें आप कस्टमर का ट्रस्ट लेते हैं उसको कॉन्फिडेंट करते हैं और चीज़ें अपनी उसे सेल कर रहे होते हैं और नेक्स्ट द लास्ट थिंग इज़ एम्पैथी अब कस्टमर को केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं कस्टमर को इस चीज़ की फील हो रहा होता है कि अगर इन केस मैंने ये प्रोडक्ट इनसे ऑनलाइन परचेज कर भी लिया तो अगर कस्टमर ये प्रोडक्ट मुझे चेंज करवाना पड़ा या कोई डिफेक्टिव प्रॉब्लम हुआ तो ये मुझे चेंज कर लेंगे और ये उसको कहाँ से आइडिया हो रहा होता है आपके प्लेटफॉर्म पर आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद रिव्यूज़ की मदद से जी नेक्स्ट थिंग थिंग इज़ अ कस्टमर एक्सटेंशन लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कस्टमर एक्सटेंशन से मुराद किया है फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग और सेलिंग uh, के साथ साथ अगर आप लोगों ने कोई और प्रोडक्ट भी उसको सेल करना शुरू कर दिए तो दैट कॉल कस्टमर एक्सटेंशन मतलब हैज़ द एम टू इंक्रीज द लाइफ वैल्यू ऑफ द कस्टमर आपने एक प्रोडक्ट बेचा आपने एक ऐप के थ्रू उसको एक मोबाइल बेचा एक सिम बेची आपने उसको क्रेडिट कार्ड भेजा इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है क्रेडिट कार्ड हम एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं ये फॉर एग्जाम्पल एक बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको देखा होगा आपको इंश्योरेंस की कॉल आना शुरू हो जाएगी आपको डेबिट कार्ड की क्रेडिट कार्ड की आना शुरू हो जाएगी आपको और डिफरेंट डिस्काउंट कार्ड्स की ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगी सो इट कॉल्ड कस्टमर एक्सटेंशन कस्टमर एक्सटेंशन कार्ड हम लोगों ने कौन कौन सी टेक्निक्स देखी थी क्रॉस सेलिंग और डायरेक्ट ई मेल सो कस्टमर एक्सटेंशन एक्सटेंशन के अंदर ये
फाइव पिलर्स और देन हम लोगों ने देखा अगेन ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ और कस्टमर एक्सटेंशन का डेफिनेशन देखी और प्लस कस्टमर एक्सटेंशन के हम लोगों ने यहाँ पे और मेथड्स भी देखे सो so, मिलते हैं जी तब तक नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ तब तक अल्लाह हाफ थैंक यू सो वेरी मच